Hallo liebe Familie! Wie ihr wisst, haben wir im letzten Jahr uns ein paar Häuser, Wohnungen, Grundstücke angeschaut, einfach um einen besseren Überblick zu bekommen, was man in den verschiedenen Ländern für sein Geld bekommt. Wir haben zwar bis auf weiteres vor, nomadisch zu bleiben, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also es ist auf jeden Fall gut, einen guten Überblick zu bekommen und zu schauen, wo es einem am besten gefällt. Dieses Mal schauen wir uns ein modernes Gebäude an, im minimalistischen Stil gehalten. Es liegt in, muss noch schauen, Mburukuya, ist ein Viertel in Asunción, klein nördlich angrenzend von San Jorge, wo ich letztens dieses Video gemacht habe mit dem Rundgang durch die Nachbarschaft von der Goethe-Schule. Die Wohnungen dort, die zur Auswahl stehen, sind im 20. Stock. Das Haus selbst hat 24 Stockwerke. Das heißt, die Aussicht sollte super sein. Und der Preis angeblich ein bisschen günstiger als in San Jorge, wo wir vorher waren, im Sky Tower, weil es nicht ganz so zentral liegt. Was für uns aber eh kein Problem ist, wir haben es eigentlich gerne mal ein bisschen ruhiger oder ein bisschen grüner, wenn wir schon in einer Stadt sind. Bei dieser Besichtigung jetzt haben wir nur eine Wohnung gefilmt äh, und den Showroom, weil die anderen Wohnungen für uns gar nicht in Frage gekommen wären, die waren ein bisschen zu klein. Wir waren nämlich wirklich überrascht, was nämlich hier oft der Fall ist, was die Leute ganz gerne machen, ist, sie sagen Quadratmeter Anzahl von einer Wohnung, die dann, wenn man dort ist, gar nicht so wirklich realistisch erscheint. Es ist nämlich so, dass man wenn man eine 90 Quadratmeter Wohnung besichtigt, gleich mal 15 Prozent oder so von der Größe abziehen kann. Was sie nämlich machen ist, sie ähm, kalkulieren die, die Wanddicke mit ein, so hat uns das unser Makler erklärt. Also die Wanddicke zählt dazu, dann die, die Area Kommunal, das heißt ein Anteil von der Wohnung für den Gemeinschaftsbereich, Fitnesscenter, Pool und so weiter. Und was sie auch noch dazu zählen, ist äh, die Circulationes. Das heißt, dieser Teil im, im Flur, im Gang draußen, vor der, vor der Wohnungstür, weil da könnte man ja seinen Schuhkastel oder seine Pflanze oder so hinstellen. Das heißt, das wird zum Quadratmeter zur Größe dazu gerechnet. Also wer gut aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass in diesem Gebäude eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, mit 92 Quadratmetern oder praktisch eher mit 75 Quadratmetern für gute 200.000 US-Dollars zu haben ist. Oh, okay. And uh, the, the fridge also stays with the same. That is the aim to show you the apartment mm -hmm. in the sand. Okay. Mm -hmm. and this, this is just for the washing machine. So you can put here the washing machine. Yes. It's not really bad. Okay. It's better than the It's here. rainy today. Yeah. Our second hour. Because it's, uh, it's very stupid to have it on the bottom. Wir haben uns also diese Wohnung angeschaut, 90 Quadratmeter angeblich und war dann eigentlich nur so 75 Quadratmeter. Hat zwei Schlafzimmer gehabt, hat uns sehr gut gefallen, auch mit Balkon. Aber schaut es euch einmal an. Mm -hmm. 
Show me again. This is a closet. <laughs> Here we have the closet space. It's a closet inside the room. Wow. And today you can have a bed. And uh, Wir freuen uns auch sehr über den Gym-Bereich, den Fitnessbereich, den es dort gibt. Er ist sehr groß und für das, dass das Haus 24 Stockwerke hat, sind derzeit nur 10 Wohnungen belegt. Das heißt, man hätte dann auch mal Gym und Swimmingpool ganz für sich allein, was natürlich sehr angenehm ist. Jetzt verglichen äh, zu anderen Gebäuden, wo es dieses System gibt, wo man sich immer eintragen muss, wer geht wann ins Fitnesscenter. Und ähm, dann sind nicht so viele Leute erlaubt. Und äh, in diesem Gebäude wäre es jetzt noch ganz neu und noch nicht so viele Leute, die dort wohnen. Oh, look, they have one of those boxing things, huh? Looks cool. Ah, it smells so new. Yeah. Oh, I love it. Currently, here are 10 people living like in this whole building. So it's always free. <laughs> Do you know how deep it is? It's 1.6 centimeters. Was uns auch sehr gut gefallen hat in diesem Gebäude, ist der Coworking Space. Normalerweise in jede Stadt, wo wir hingehen, suchen wir nach Coworking Spaces, besonders wenn wir vielleicht nur mal eine kleine Wohnung mieten oder das Internet nicht so gut ist. Und wenn wir Coaching Calls machen müssen oder was auch immer anfällt, ist es immer gut, gutes Internet zu haben. Und das wäre in diesem Gebäude jetzt sogar inkludiert. Here, here. So you sign up for the hours. Oh, beautiful. I like it. In diesem Gebäude jetzt, was auch ganz interessant war, war, dass sie Barbecue Areas zu verkaufen hatten. Die waren dann ganz oben im 24. Stock, haben immer so 40 bis 50 Quadratmeter gehabt, kann man zusperren, ist dann nur für dich alleine und äh, haben Waschbecken und Grill und eine super Aussicht. Kosten um die 40.000 bis 50.000 US-Dollars und ähm, ja, sind eigentlich recht groß. Wenn man viele Leute kennt, gerne Fiesta feiert, ist es sicher keine schlechte Idee. Wir haben auch gefragt, ob wir dann nicht gleich dort wohnen können. 40, 50 Quadratmeter ist ja gar nicht so klein, aber ähm, sie haben gesagt, na, nur für Essen und äh, Fiesta. In the corner, mm -hmm. that's private, close, barbecue, with air conditioner. Mm -hmm. Oh, really? And anyone can go here. And you buy the key, mm -hmm. and anyone can enter it. You know, the furniture will be just with the key. Yeah, anyone can come. Anyone. Because if only you. Uh -huh. mm -hmm. Also, was hat uns gut gefallen? Was uns sehr gut gefallen hat an dem Gebäude ist natürlich die super Aussicht. Das ist alles sehr, sehr hoch gebaut. Ähm, alle Wohnungen haben Balkon. Was man nicht weiß, ist, wie sich die Nachbarschaft in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir haben gesehen, gleich nebenan war eine Baustelle, wo sie auch ein hohes Gebäude bauen. Das heißt, da wird es dann mit der Aussicht gleich ganz anders ausschauen in fünf Jahren oder so. Auch das Gebäude ist super modern, schaut perfekt aus, gibt keine Makel noch. Weil, wer weiß, ähm, wie, wie das in ein, zwei oder fünf Jahren aussehen wird. Es ist natürlich immer besser, vorher mal zu mieten, um sich das Ganze anzuschauen, aber wie, der, wie die Qualität des Gebäudes sich entwickelt. In diesem Fall, im Viel Asunción, ist die Mindestmietdauer sechs Monate. Man merkt es in Österreich, in Wien, wenn man in ein Wohngebäude geht, die ganz die neuen, die sind nicht mehr so ganz gut gebaut. Die Qualität lässt so echt zu wünschen übrig, die Fensterrahmen, alles. Ähm, merkt man schon, wenn man sie angreift, das kann nicht mithalten mit dem, wie es früher gebaut wurde. Das könnte jetzt natürlich auch in Asunción der Fall sein. Alle neuen Gebäude immer schnell, schnell, alles fertig, schnell fertig machen. Und schlussendlich schaut es dann nur fünf Jahre schön aus.
Verglichen zum Sky Tower hat uns jetzt das Feel Ascension besser gefallen. Es ist moderner, es ist auch ein bisschen günstiger. Aber wir haben auf jeden Fall noch vor, uns weiter umzuschauen. Und wenn es wieder mal was Interessantes gibt, nehme ich euch gerne mit. Morgen übrigens schauen wir uns eine Community an, gleich außerhalb von Asunción, wo ein befreundetes Paar ein Grundstück gekauft hat und dort bauen wird. Also das würde ich euch gerne zeigen. Bei weiteren Vorschlägen, was wir uns anschauen sollen, wir hören sie gerne nur her damit. Wir sind flexibel, wir schauen uns gerne alles an. Bis zum nächsten Mal.